brincadeira. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal PRL Perfume. Eu sou Henrique Perrela, autor do Instagram Perrela Underline Perfume e dono do blog Perfume do Dia.com. Hoje, pessoal, eu vou fechar para vocês a saga dos perfumes Heroin, trazendo o lançamento da marca, o perfume Heroin Sport. Uh, e é uma das, talvez, uma das primeiras coisas que me chama a atenção com relação a esse perfume é que ele não é um perfume esporte como você esperaria que ele fosse. Isso é importante ressaltar, pessoal, porque as pessoas esperam que perfumes esportes sejam frescos, sejam aquáticos, e ainda que essa seja uma versão mais leve do perfume Heroin, ela continua tendo a proposta de ser um perfume, digamos que viciante, e que tem essa sensação de bem-estar e, de certa forma, de euforia. E a palavra esporte ela vai muito além da prática esportiva, Pensem também que você tem a questão do, dos eventos onde é pedido um traje esporte fino. Então você pode encarar essa fragrância como se fosse uma fragrância mais despojada, uma versão mais despojada do heroim. E nesse sentido ela funciona muito bem. A ideia por, a, por trás dessa fragrância é manter a intensidade mas ela reduz drasticamente a doçura das outras versões do Heroin. Então, se vocês não gostam da doçura do Heroin, essa versão esporte vocês vão gostar. Uh, eu anotei as notas aqui para falar com vocês. O que é listado pela marca como notas de saída? Bergamota, alecrim, zimbro, lavanda da Bulgária, pimenta rosa... No corpo eu tenho cannabis, íris, absinto, amêndoas amargas. Na base eu tenho patchouli, musgo, camurça, cedro e âmbar gris. Eu diria que os principais destaques dessa composição são a lavanda da Bulgária, que é uma lavanda mais fina e que tem uma, um aroma mais herbal e fresco. E a nota de cannabis, e é importante ressaltar que a nota de cannabis não tem o canadibiol, então ela não traz essa questão do de você se sentir em, ah, o, o relaxamento, o estado que a cannabis traz. Ela é trabalhada de uma maneira mais herbal e ela é usada como uma temática aqui para continuar trazendo a ideia de uma fragrância que seja narcótica. Mas o tema certamente é trazer uma ideia mais fresca. Você tem essa questão de uma saída bem mais cítrica, mais aromática, um pouco mais herbal. A lavanda traz um aroma muito gostoso, porque ela tem uma leve doçura, mas ela... Ela ainda é uma lavanda um pouco mentolada e fresca e uma lavanda bem elegante. E aí você tem a, a íris para mim nessa fragrância me faz pensar um pouco em Guerlain. Tem aquela questão atalcado da marca na evolução. Você tem um leve toque do absinto fazendo link com o heroin tradicional e uma leve presença das amêndoas também, para fazer essa, essa referência ao, ao heroin tradicional. Quando você chega na base desse perfume, ela mantém aquele aroma meio couro, aquela coisa um pouco mais defumada, que faz a, a, a ligação indireta com a semente da papoula, do qual a heroína é extraída. Só que ela vai numa direção bem mais amadeirada e ela suaviza um pouco a intensidade das notas mais defumadas e mais potentes do Heroin e tenta trazer um pouco mais de harmonia. Tanto que ela traz esse conceito da camurça para trazer mais suavidade à fragrância e o cedro e o âmbar gris eles trazem um aspecto amadeirado mais mineral e o âmbar gris é como se fosse algo mais segunda pele, luminoso e 
que tenta trazer uma leveza maior para a fragrância, mas mantendo a potência. O Heroin Sport ele é basicamente um exercício de equilíbrio, de frescor aromático e das notas mais viciantes do, das outras versões do Heroin. Se nós formos pensar em termos de esportes, é, a gente às vezes pensa muito em esportes que envolvem atividade física. Eu pensei aqui, talvez, em práticas esportivas que envolveriam momentos mais descontraídos e que envolvem mais a mente. Então eu consigo, ainda mais pela nota de maconha, eu consigo imaginar esse perfume como uma prática de esporte, como uma sinuca, como um poker, como um truco, que também são, uh, de certa forma, esportes e que inclusive são muito praticados nos ambientes da, das faculdades. Uh, na, nos clubes atléticos e no, nos clubes que, que cada faculdade costuma ter. Eu enxergaria esse perfume como uma versão elevada dessa ideia e desse ambiente, pessoal. É uma fragrância muito interessante e uma versão mais versátil da linha, mas ainda assim uma versão bem marcante que traz aquela questão da potência que os perfumes da marca costumam ter. Então vale a pena vocês conhecerem e testarem ele, viu? Eu acho que quem não gosta da doçura das outras versões vai adorar essa versão aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje eu estou testando gravar em pé e ver como que fica o resultado e tentando aprimorar os meus vídeos para vocês, pessoal. Agradeço a todos vocês a participação nesse canal, os feedbacks. Uh, algumas coisas eu acabo demorando um pouco de tempo, pessoal, para ir aperfeiçoando, mas elas vão ser aperfeiçoadas, tá? Desejo a todos vocês um bom final de semana e um bom sábado e um grande abraço.